అంతకుముందు కూడా మనం ఏ ఫెస్టివల్ వచ్చిన అన్ని వర్ణాల వాళ్ళకి బట్టలు ఉతికే వాళ్ళకి కొండలు చేసే వాళ్ళందరికీ పిలిచి ఇన్నిన్ని ఇన్ని ఇన్ని మోట్లు ఇన్ని మెంతు ఒక కొలతలన్నీ ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే పండిన పంట అంతా రైతే స్టాక్ చేసిన ఒక స్టాక్ మా ఇంట్లో ఉండేది దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేవాడు కానీ చావు వచ్చిన ఆ పండగ వచ్చిన తద్దినం వచ్చిన పెళ్ళి వచ్చిన అందరినీ పిలిచి ధాన్యం అంతా పండించినదంతా ఏ రకంగా కొలతలు వెళ్ళా ఏ రకంగా ఇవ్వాలా అనేది కూడా డిఫైన్ చేసి ఉండేవాళ్ళు ఆ రకంగా ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ ఈ వ్యవస్థ ఎందుకు బ్రేక్ డౌన్ అయింది అందరూ హ్యాపీగా ఉండి అందరూ పన్ను దొరికి ఏ పనిని డిస్రెస్పెక్ట్ చేయకుండా మాకు చాకలోళ్ళు అందరూ వస్తే వాళ్ళు ఎంత గౌరవమో ఏ అనొక్క బాగుండవా అని మాట్లాడేవాళ్ళు ఇంట్లో సంబంధాలు కలుపుకునే లెవెల్కి ఉండేది వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు డిస్రెస్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఇది సడన్గా ఈ పని సాఫ్ట్వేర్ గొప్పది మిగతా అన్ని పనులు చిన్నది వ్యవసాయం అంటే చిన్న చూపు వ్యవసాయంలో చేసే వాళ్ళు పిల్లల్ని ఎవరు ఆ వ్యవసాయం వేస్టు కొండలు వేస్టు కమ్మరి వేస్టు ఈ వ్యవస్థ ఇది అంత సడన్గా అయిందా మనం అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ అని అనుకుంటా ఉన్నాం కదా మరి దీంట్లో ఉండే బ్యూటీని మీరు ఇంత మంది కొండలు చెప్పినట్లు వచ్చేదే కొన్ని రకాల చెక్కలు చెరువుకి లాక్ చేసేవాళ్ళు తూములు ఆ ఆ తూముల్లో నుంచి నీళ్లు ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఆ చెక్కకి తగిలిపోతే ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని పోయేటివి నీళ్ళకి కొన్ని రకాల మెడిసిన్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేటివి అది ప్రతి ఒక్కటి ఈ చెక్కే చేయాలి ఇదే చేయాలి అన్ని డిఫైన్డ్గా ఉన్నారు అవన్నీ ఎందుకు డిస్ప్లే ఆ ఫలితాలు మంచి ఫలితాలు అనుభవిస్తూ ఉండి కూడా దాన్ని ఎందుకు పక్కన దోసేసినారు అంతగా ఈ వ్యవస్థ ఈ వందేండ్లో పనిచేసిందా మన బుద్ధి అంతా ఏమైంది నిజంగానే మనం ఆ రకమైన వ్యవసాయ విధానాల్లో మంచి ఆహారం తింటా అన్ని రకాలు ఇంటెలిజెంట్గా ఉంటా ఉండి కూడా ఇవన్నీ ఎందుకు బాగుకుంటాం అయితే మనం ఇంటెలిజెంట్గా ఉన్నాము అని అనుకుంటున్నాం కానీ అసలు ఇంటెలిజెంట్గా లేవు మన ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ అంటే ఇప్పుడు ఆ ముఖానికి రంగులు వేసుకొని తెర మీద ఆడినట్టు పరిస్థితి మంది కాస్త అయితే చెమట పట్టి ఆ రంగంతా గారిపోతుంది మన అసలు రంగు బయటపడుతుంది ఇట్లాంటి పరిస్థితి మనం బ్రతుకుతున్నాం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎప్పుడైతే మనం దూరం చేసుకుంటామో అప్పుడు మనం నిజమైన ఇంటెలిజెన్స్ వైపు ప్రయాణం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు తూముళ్ళు రకరకాల చెక్కలు పెట్టడం ద్వారా ఆ చెక్కలకు తగులుతూ వస్తున్న నీళ్ళ ద్వారా ఆ పంటకి ఏదో మేలు జరిగేదని మరి ఆ చెక్కలు పెట్టాలంటే చెక్క పని వాళ్ళు కావాలి కదా చెక్క పని వాళ్ళకి వృద్ధి దొరుకుతుంది ఆ పంట ద్వారా మీకు నాణ్యమైన ఉత్పత్తి వస్తుంది మీ నాణ్యమైన ఉత్పత్తి వచ్చి మీరు ఆర్థికంగా వృద్ధిలోకి వస్తే మీరు మమ్మల్ని మర్చిపోతారు మరి మేము మా వృత్తి వ్యాపారాలు ఎట్లా చేసుకోవాలా మాకు పండించడం రాదు తర్వాత ఆ చెక్క కొట్టడం రాదు ఆ కాలువ నీళ్ళు తిప్పడం కూడా రాదు పారబట్టి వృత్తి వ్యవసాయ పని చేయడం అసలే రాదు మీ ధాన్యం నుంచి నేను కొంత సేకరించాలంటే ఏదో ఒక పేరుతో నేను లాక్కోవాలి కాబట్టి నేను ఒక వ్యవస్థ నిర్మాణం చేసుకుని మొట్టమొదటిగా నాకు కొద్దిగా సమర్పించుకోవాలని వ్యవస్థ చేశాను నేను ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం ఎక్కువగా దాని నుంచి నేను లాభం పొందాలంటే ఏ కష్టం లేకుండా లాభం పొందాలంటే ఇంకో నిర్మాణం నాకు అవసరమైంది దానికి మీ దగ్గర అధికంగా ధనం ఉంటే మీరు నా మాట వినరు మీకు ఏదో సమస్య ఉన్నప్పుడు మాత్రం మీరు నా దగ్గరకు వస్తారు కాబట్టి పచ్చని ప్రకృతితో మమేకమై చక్కటి ఆహారాన్ని తీసుకొని బ్రతుకుతున్న మీ కుటుంబాల్లో నేను ఒక అలజడి క్రియేట్ చేయాలా అలజడి క్రియేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీరు మమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తారు అప్పుడు మాత్రమే నేను మీ గురువుగా ఉండి బోధ చేయాలా మరి ఇవన్నీ చేయాలంటే మీలో అలజడి కావాలి అలజడి కావాలంటే మీరు ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండకూడదు ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండకూడదు అంటే ఖచ్చితంగా మీకు పంట పూర్తిగా మీ ఇంటికి రాకూడదు దానికి మేమేం చేయాలి ఆ పంట తగ్గడానికి నేను ఏం చేయాలో అవి చేసుకుంటూ వస్తా పంట తగ్గిపోతుంది మీ ఆర్థిక వ్యవస్థ తగ్గిపోతుంది అప్పుడు మీరు ఎత్తుకుంటూ వస్తారు గురువు గారు నాకు ఇప్పుడు పంట తగ్గింది ఇప్పుడు నేనేం చేయాలా అప్పుడు నేను చెప్తా ఫలానా కంపెనీ మందు వాడు నీకు బెనిఫిట్ వస్తుందని ఆ మందుల కంపెనీ వాడు నాకు సగం ఇస్తాడు వాడినందుకు కొంచెం పంట పెరిగితే నువ్వు కాస్త సగం ఇస్తావు నీ పంట తిని రోగం వచ్చిన వాడు హాస్పిటల్కి వెళ్తాడు మళ్ళీ ఏ మందు వాడాలో మేమే చెప్తాం సో ఇవన్నీ యూనివర్సిటీల ద్వారా విద్యా సంస్థల ద్వారా కూడా ఇది కరెక్టే అనుకునే విధానం లేక వచ్చేసింది కదా మొత్తం వ్యవస్థ అంతా మేము మా సుఖం చూసుకున్నాం మీ వేల మందిని కూడా మా ఒక్కరి సుఖం కోసం చంపేయడానికి సిద్ధపడ్డాం మీరు ఎక్కడ తెస్తే మాకేంటి మాకు కావాల్సింది మా ఆర్థిక వ్యవస్థ తేరగా తిని సుఖంగా కూర్చోవడం కాబట్టి మేము ఆ నిర్మాణాలు చేశాం సమాజంలో ఎంతమంది చెప్తున్నారే ప్రకృతి సహజ సిద్ధ వ్యవసాయం చేయండి అని ఏ గురువు ఎందుకు చెప్పరు ఏ గురువు అయినా సరే ఖచ్చితంగా ఒక రైతు పండించిన ధాన్యందినే జీవించాల్సిందే పండైనా ఫలమైనా ఏదైనా తృణధాన్యమైనా ముడి సరుకులైనా
సంతతంతా బాగుపడాలనుకునే స్వామీజీలు జంబుదీప వారసుడు వ్యవసాయ వృత్తిదారులు బాగుపడాలనుకున్న స్వామీజీలు మాత్రమే మాతో కలవండి చేద్దామని అంటున్నాం ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు కూడా మనం భారతీయ స్వామిగా గుర్తించవచ్చు ఈ అవకాశాన్ని వాళ్ళు తీసుకోరు ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు రోగగ్రస్తులుగా ఏమీ తెలుసుకోలేని స్థితిలోనే ఆర్థిక వ్యవస్థ చిద్రమైన స్థితిలో ఉంటేనే మీరు మా వైపు మా సలహా సూచనల వైపు అరులు చేస్తూ ఉంటారు మేము మా యజ్ఞాలు హోమాలు యాగాలు మంత్రాలు తంత్రాలు పెడుతూ మీ దగ్గర నుంచి కావాల్సిన వ్యవస్థను తీసుకోవచ్చు ఇదే ఇంటెలిజెన్స్ అని చూపిస్తున్నాం మన తెలివి ఎంత మన పరిజ్ఞానం అంత పలానా చదువుకి అంకితం చేసి బ్రతకాలని ఎక్కడా లేదు స్వామి మీరే అన్నారు సాఫ్ట్వేర్ వైపు పరిగెత్తున్నారు అలాని ఒకేసారి కొంత ఆ మధ్య కాలంలో సాఫ్ట్వేర్ అంతా కండౌన్ అయిపోయింది లక్ష రూపాయలు జీతం వచ్చేవాడికి పాతిక వేలు జీతం చేశారు వాడు అప్పటిదాకా పాతిక వేలు అద్దెగట్టి ఇంట్లో లగ్జరీగా బతికేవాడు రోజు హోటల్ నుంచి బర్గర్లు పిజ్జా పిజ్జాలని అనారోగ్యకరమైన ఆహారం తెప్పించుకుని తినేవాడు సొసైటీలో ఇదే లగ్జరీ అని అన్ని లోన్లు కట్టి ఆ ఇల్లు తీసుకుని కార్లు తీసుకుని ఆర్భాటంగా తిరిగినవాడు ఒక్కసారిగా కుదేలైపోయి మానసికంగా ఇబ్బందుల పాలై ఇంటికి వెళ్ళి గతంలో చేసిన వృత్తి చేసుకోలేడు బయటికి వెళ్ళి నలుగురులో పట్టణంలో ఇదిలాగా తిరగలేడు ఎట్లాంటి అదప స్థితికి నెట్ వేయబడ్డారంటే వాళ్ళు కూడా బాండెడ్ లేబర్గా అయ్యారు స్వామి బీటెక్లు చేసిన ఎంతో మంది పిల్లలు కూడా ఐదారు వేలకి ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళు ఈరోజుకి మనకు కనబడతారు చాలా మంది ఉద్యోగమే లేదు వాళ్ళ ఇంటికి పోయి వెనకాలకి పోయి నేను ఇంటికి వచ్చానని చెప్పలేరు వాళ్ళ అమ్మాయి ఆయనకు అవమానం ఎవరికి చెప్పుకోలేని స్థితికి నెట్ వేయబడ్డారు అమ్మాయి అయిన వాళ్ళు అక్కడ కష్టం చేసి వీళ్ళు డబ్బులు పంపిస్తాం అయితే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన ఇంటెలిజెన్స్ ఇటువైపు పెడుతుంది అదే అందరికీ అన్నం పెట్టి వ్యవసాయ వ్యవస్థలోకి మీరు వెళ్ళండరా ఈ మార్పులు చేసుకోండి ఈ పంట దిగుబడి ఒక బస్తా వచ్చే దగ్గర పది బస్తాలు తీయండి మనుషులు పెరుగుతున్నారు భూమి సరిపోవట్లేదు అంటున్నారు తినేవాళ్ళు పెరుగుతున్నారు పండించే వాళ్ళు లేరంటున్నారు మరి కొంతకాలం అప్ అండ్ డౌన్ ఉండే ఈ తాత్కాలిక ఉద్యోగాలు ఎంత ప్రధానమైతే మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేంత వరకు ఎవ్వరికైనా సరే ఆహార ప్రధానం మరి ఎంత పెద్ద వ్యవస్థ దీనిలో ఎందుకు ఈ వ్యాపార సరళి తీసుకురాకూడదు ఈ వైపు కనుక మన ఇంటెలిజెన్స్ పని చేస్తే అద్భుతమైన ప్రయోగాలు ఉంటాయి స్వామి అద్భుతమైన ఉపయోగాలు కూడా ఉంటాయి చాలామంది చెప్తారు మేము ఉల్లిగడ్డలు ఒక దేశం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం ఆలుగడ్డలు ఇంకో దేశం దిగు మరి అది కాదా వ్యాపారం అది దీంట్లో ఎందుకు చేయకూడదు అధునాతన పోకడలు మనం ఆలోచించే విధానంలో ఉంటాయి దాంట్లో మనం ఇంగ్లీష్కో పెట్టిన చక్కని పేరు ఇంటెలిజెన్సీ మరి మన ఇంటెలిజెన్సీ మన గ్రామ స్వరాజ్యానికి కారణం కానప్పుడు దేశ అభివృద్ధికి కారణం కానప్పుడు ఆ ఇంటెలిజెన్స్తో మనకు పనిలేదు ఏదైతే వృద్ధిలోకి వచ్చే ఇంటెలిజెన్స్ దాన్ని వాడదాం సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ చేయనియండి హార్డ్వేర్ వాళ్ళు హార్డ్వేర్ చేయనియండి అందరూ సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్తే హార్డ్వేర్ చేసే వాళ్ళు ఉండరు అందరూ వాటికి వెళ్తే అన్నం పెట్టేవాడు ఉండరు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి మనము ఎవరికి ఏ మెసేజ్ ఇచ్చినా నిజాన్ని చెబుతూ దీనివల్ల ప్రయోజనం ఉందంటే ఆ మెసేజ్ మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అప్పుడు మాత్రమే సమాజం దాన్ని స్వీకరిస్తుంది అనుసరిస్తుంది వృద్ధిలోకి వస్తుంది మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఎస్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి